dun sa ating tools and equipments. Ang first na pamakita namin ni Sir Arnold, yung indispensable tools, which is yung indispensable, it means yun yung pinaka-basic na ginagamit natin sa pag-manipulate ng colony natin. So, Sir Arnold, ipapakita niya yung mga indispensable tools. Ipapakita niya kung ano yung gamit at kung, at kung bakit natin siya kailangan. Pero kung ang kung ang mga ulit na meron na ako tamang tool Kung wala po ang tool, then pwede rin po yung pang overall Ang overall Ang pang tool nito Ang mga pang tool nito ay pwede sa skin Kailangan po protecta natin yung tool natin Very delicate po yun Okay lang kung nagsin tayo sa mga 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 Pero kung tayo, hindi delikado po yun Kasi nakakabunan So kung saan sa mga 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 sa ikaw sa bin, meron tayong lab. Pag sinalilang sa mga mga, meron lab po ito, sa mga pagkuhay, meron po ito. Nagbata ko sa kaya sa bin. Meron po ito sa mga pagkuhay. Right? Tinuturan po yung mga pipi, sa ito. At sa mga 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 boot, pwede rin po yun. Now, ito po, ay boot. At ito po ang gamit nito, pakpak. At ito yung mga mga natin, yung height natin, may kukun, yung mga natural view, malikit po yun. Pakpak, ang gamit nito, pakpak ng mga mga kukun. And at the same time, pakpak. Pakpak. So, sa natin po, ang ginawa na ito. Just a little more dito sa high shoes natin. Mayroon na tayo yung standard ng high shoes. And yung mga pinsa arnog, yun yung pinatawag natin dito. So, para makita natin kung ano yung difference. Actually, they are both na uh, nagagamit. Depende lang sa ating mga beekeepers kung paano natin siya gamitin. So, ito yung type na standard na natin natin. Ito naman yung dito. So, it's either the two of them. Kung ano yung mas madali sa atin, Pwede natin gamitin. That's it. Pwede ko naman ang experience nyo. Ang pinaka-standard kasi na ginagamit natin, since yun nga yung pinagawin ng standard, ay ito yung standard. So, since na press yung sir, pwede na yung naman yung pinipakita kung ano yung pinipakita. So, ang difference ng standard, they are both have itong pwedeng natin pang crack. So, para silang may blade. Ito yung ginagamit natin pang crack. Pang linis, they are both J-hook at saka yung standard. Pwede natin pang scrape sa propolis. Ang standard, pag ikakrack natin kasi yung frames natin, pwede natin gamitin to. Same dito sa J-hook. Pwede rin natin siyang pang-crack. Ang difference lang ng J-hook, meron siya itong J-hook na tinatawag na pwede mong ishoot lang dito. So, pag shoot mo siyang ganun, mayaangat siya. Unlike dito sa standard naman, pag krenak mo siya, pwedeng ito yung gagamitin mo, tapos tutulungan mo na lang siya. Yes ma'am, uh, kaya both are just the same na hype tool, nasa nang gagamit na po yun. Kung ano yung uh, napapractice niya na mas madali para sa kanya, so, Nasa atin kasi they are both na standard naman na ano natin. Kinagamit. Price difference sir. Price difference. Yung presyo. Yung price. Uh, yung price.
Depende rin sa pinagkukuhan na natin, sir. Kasi may mga standard na ano naman, mas mura. So, mga... May tinta tayo dito at marami na rin kayo online na pinagbibilohan ngayon. Okay, so ayos tayo dito sa ano? standard na high school. So next, so we will move on to the smoker. Yes, ito po, smoker. So, three things lang po naman to. Bail, uh, yung high school natin, and then smoker. Ano po yung purpose ng smoker natin? Kasi yung pag nagmamanipulate po tayo ng hypes natin, yung mga bees, nag-emit po ito ng pheromones. So pag nag-emit sila ng pheromones, ibig sabihin may naging bait sa kanila. So purpose po nito is para mabuhay po yung pheromones na yun. At uh, pag nakamuhin sila ng lusok, ibig sabihin may apoy. So yun yung ginagawa ng mga bees natin is kinakain nila yung mga bees. Para yung, yung, yung food ay yung, yung food o, oh, sorry, yung food. So ito, smoker. Ang um, usually yung pinapakpan ko namin dito is yung mga sodas. Kung um, tinggal na po natin siya, ito yung iso. Ito yung gano'n. Paano ko sinin niya? It's either gumamit, gumamit po tayo ng blue torch or kay fighter man lang, or papel. Ganun po natin dyan. Dito po sa center, ginagawa natin is tinitinggal ng dito. Ah, uh, doon sa smoker, depende rin sa availability ng ilalagay natin. Bas na mag-smoke. Kung halimbawa dito sa Baguio, uh, more on pine needle tayo. Tapos pwede natin, kasi mas madali siyang magsindik. So, so hindi kung hindi available yung sodas, pwede rin natin hanapin sa environment natin kung ano yung available na ilalagay natin sa smoker. Basta pag gumamit lang tayo ng smoker, make sure na yung temperature hindi mainit at walang lumalabas na baga uh, kasi pag sumama yung baga ma either mapapasok o mamamatay yung bis wag po plastic mga sir mama dapat po white smoke yung mga hindi po tayo nagalit yung plastic kasi mo po isipin tayo ok so yun yung indispensable basic tools natin so may question tayo dito sa indispensable tools. So, wala pa. Parang it must accept dito sa susunod na. So, kung wala tayong question dito sa indispensable tools, susunod tayo dito sa... Yan, yan yung mga pinakita ni Sir Arnold kanina. So, we have the power all. We have the give fail. Good. Go. Kasama na rin dyan yung smoker. So next, dito naman tayo sa high body. So as makikita natin, we have, kung hindi natin nakikita sa likod, meron tayo dito sa screen. Yan, ipapakita rin ng Mr. Arnold yung actual. So first, we have the high stand. Ito yung nandito natin yung third yan kanina. So we have the high stand. Ano na yung sukat kanina na na-mention ni Sir John? At least 1.5 feet. Lahat tayo nakikinig. So may at least 1.5 meters from the ground. Next, we have the bottom board. So dito sa atin, normally na ginagamit natin yung screen bottom board. So ito ito mo bro. So ito po yung screen bottom board natin. Nung measure niya? So. Ang measurement ng uh, screen bottom board, dinidepende natin dito sa standard. So normally kasi na size ng standard, nasa 19 inches. 19 to 20. Tapos yung height niya 14. Tapos 9 inches yung height. Tapos itong width niya, 14. Tapos itong kahaba niya, 19. Based dun sa sukat niya sa loob yun, sir, kasi ang standard na high body natin, iisa lang ang sukat. 
kasha ang ilang frames. Yung standard na 10, 10 framers siya. Mm. Okay, so okay tayo sa bottom bar. Any additional questions? Sa question, dito na lang bro. Dito na lang bro. Uh, So we have the screen bottom board. Next is the entrance reducer. So ito po yung entrance reducer natin. Ang gamit ng entrance reducer, ito yung pump control. Kung gaano kaliit at kalaki yung entrance ng bis natin. So kung mahina pa yung colony natin na nag-standard box na tayo kaagad, ang ginagamit natin itong entrance reducer. So ang gamit nito, Pag mahina pa sila, so okay, the grabbers <coughs> at saka predators, yun yung gamit ng entrance reducer. At saka yung weather. Kung ma mahina pa yung colony natin, maliit lang dapat yung entrance. Para ilang, hindi sila namigin sa loob. Ilang millimeter? Sir, nasa, ano, nasa atin na po yun kung gano'ng kalagi yung, ano, yung entrance. So next is we have the face. So now the face. So this is the face. Nakita natin kanina meron siyang food, meron siyang drone. So now we have standard. We have ten frames. Then this is the one we have. We have the division board. Ang gamit ng division board, pag kulang pa yung standard natin, for example, nasa 5 framers pa lang tayo, para ma-minimize yung circulation ng temperature sa loob. So pag 6 framers lang tayo, gumagamit tayo ng division board. So ang division board, nilalagay lang natin dito para makontrol yung ano, temperature sa loob, yung space. So, yun po yung lahat ng division board. Yes, sir. Sir, pwede nga, no? Yung isang standard, tapos at yun ang sa gitna, yung division board. Tapos dalawang colony, o masama yun. Sir, uh, two practices kasi, may tendency na magrarad yung, halimbawa yung nagayon ng division board, may tendency na papasok yun ba? Kasi di ba ang na-explain kanina ng surgeon, at least sa dalawang colony, may distance. Okay. So next, dito sa side natin. Naglalagay din tayo ng yung tinatawag natin feeder, half feeder. So napansin natin kanina, since uh, nagpapakain tayo, kailangan natin ng half feeder. Normally na maglagay ng half feeder, opposite ng entrance. So, bakit sa opposite? Para maiwasan natin ang araling. Kasi pag pareha silang entrance, mas pagaling marap. So, dapat ang pagkilagay dito. Next, we have the inner cover. Ito yung parang ginagamit natin yung bubita nila. So, pag masyadong mainit yung araw, at least may protection. And the last one, we have the top cover. Or, para sa atin, ito yung pinakabubong natin. Okay. So additional information this is the ano the height. So yun yung frame with box foundation pinakita ko kanina. Hello. So ito yung tinatawag natin yung standard. Pag kinatawag natin siya, magiging may second chamber na tayo. So yun yung standard behind natin. So next. 
We have the Locknes Colony. So we have the Mini Locknes. Ang gamit nito, pag nag uh, skip tayo or nagpapamit tayo ng virgin skip, just to save the beast. So ito yung gamit ng Locknes Colony. Mini Locks, ang tawag natin dito. So we also have the three framer looks. Yun yung pagkabibili natin, you have the three framer looks. Yung ito yung starting natin. So bumili tayo naman. And we also have the five framer looks. Which is yun nga. Five framers na dun na yun na pang five framer siya. So next. Yan yung mini lock list. So, meron din tayo yung motor ng lock foundation. So, itong lock foundation motor, ito yung ginagamit natin sa wax na nakukuha natin sa our hives. So, ginagamit din natin itong wax motor para ma-form yung wax na i-install natin sa bodoni natin. So, ipapakita natin yung actual na wax boulder para may idea tayo. So, ito po yung ginagamit natin dito. Ito po yung pinang-perform natin sa wax foundation. So next, we have here our V-brush and spray bottle. Pag ginagamit natin itong V-brush, pag in-open natin yung hives natin, or pag nag-harvest tayo, pag brina-brush lang natin yung bees para hindi sila kasama dun sa honey na na-harvest. So kailangan din natin ng mga V-brush. Next, we have the propolis trap and the king excluder. Ito yung propolis trap natin. This is used to collect the propolis. Ito yung propolis trap. Ito yung king excluder naman. So, ito yung difference ng yung propolis trap. Yung polis trap, mas maliit siya sa pin excluder. So ito yung pin excluder. Ang gamit ng pin excluder, pag nag-additional tayo ng high body sa taas para alam natin kung nasaan yung pin para hindi aakit yung pin sa second chamber. Next, we have the, yung uncapping fork. Yan yung pinangkakat natin sa comb pag nagka-harvest na tayo. Para mas madali natin ikat yung yun yung ginagamit natin. Pag wala tayong uncapping fork, pwede rin tayong gumamit ng fork. Para mas madali natin i-uncap yung honey. Yes, sir. So we also have the comb cutter na ginagamit natin yan pag nagpilin na tayo ng honey. So yan, ginagamit lang natin yan pang cut sa comb. So next, we have our extractor. So ito yung extractor natin. So yung uh, frame hand extractor natin, may mga two framer na hand extractor at mayroon din tayong two framer na hand extractor. So kapit na lang namin. So ganito po yung style. Ang pagkamit 
Ito. Okay, so para makita po kung paano natin ginagamit yung frame extractor natin, maghanap po na tayo ng honey. Example na. So pag sealed honey po siya, gagamit po tayo ng yung fork, ang cupping fork. Pag natanggal na natin yung nakasil, doon na po natin yung lalagay sa Trade Extractor. Tapos, balit dalawang since to uh, frame honey extractor siya, dalawang honey. Tapos yan, iniikot lang natin manual. May item mo rin, actual item mo rin po tayo para sa ano, pero pinapakita lang po natin muna itong mga basic tools and equipment for the big heating. So, next. yung ginagamit natin for pin reading so mer meron po tayo yung queen marker queen marker so we have five na colors for our queen marker we have the white yellow red green at saka blue So, may color coding po tayo. So, color coding po natin sa white. One and six. Sa yellow, two and seven. Red, three or eight. Green, four or nine. Blue, five and zero. So, yan po yung coding natin sa queen marker. So, ngayon na 2020. Blue. Ngayon. Tama po si sir. So, blue po yung coding natin. Pag na, nakagawa po tayo ng queen, eh, ang year ending niya po is 2020-0. So, blue po. Ang gamit ng queen marker para alam natin kung anong year na nagawa yung queen. So, may palatandaan po tayo through this color coding na gamit ang queen marker. So next, we also have the queen cell cup gauge. My queen cell cup at my queen cage. So normally, itong mga ito po yung ginagamit natin for queen ring. Pag gusto natin mag-produce ng queen. So may, may mag, uh, gagawin rin natin lahat sa coming discussion. So next, ito po yung ano, sample na namarka na Queen Bee. So white, anong year yung white? One. Okay, so pag nakita na natin yung Queen na mark, one or six na year in ending. So ito naman yung Queen Cage natin. So dyan natin kinikage yung ating Queen. And we have the grafting tool. So, yun yung ginagamit natin for grafting. Ang pentik sa larva. And we also have the cell frame bar. Ganito po siya. Dito natin nilalagay yung igagraft natin. Next, we have the fumigator. Yung fumigator natin, din po natin nilagay yung uh, formic acid. So, pinapatong po natin dun sa plastic sa fumigators natin para ma matay po yung mga barokot. 
which will be discussed later on kung paano natin iti-trick yung mga test ng DCC. Next, we have the box extraction device. Ito po yung, ano, yung ginagamit natin. Niluluto natin yung box para mas lunaw siya. And then, pwede natin gamitin dito sa pang molding. Yun. So, yun po yung mga ano natin. Basic tools and equipment na nagagamit for our beekeeping. So, may additional...